நேரம் ஆயிடுச்சு அதனால் ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது தேட்டர்களில் அடுத்த ஷோ ஆரம்பிக்கணும் வந்திருக்கிற வந்து இந்த வாழ்த்தியை வந்து என்னை மகிழ்வித்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் அத்தனை நடிகர் நடிகைகளுக்கும் அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த திரைப்படம் வெகு மக மக்கள் வெகுஜன மக்களோட வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய திரைப்படம் அது மட்டும் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த திரைப்படத்தின் மூலமாக வந்து உளவியல் ரீதியாக சார் அதாவது ஒரு ஜீனியஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு இது இதுதான்னு சொல்லிட்டார் பாரதிராஜ சார் அவர் சொன்னது தான் ஒரு பிரச்சனை பொருளாதாரம் தான் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்குது பொருளாதார பிரச்சனைகளில் தான் எல்லா உறவுகளோட சிக்கல்களும் உருவாகுது அதை தவிர்க்கிறது அப்படின்றது தான் அந்த திரைப்படம் அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் சார் பிரச்சனை அது நீங்கள் ஒரு ட்ரெய்லருக்குள்ளே இவ்வளவு உருவான சோத்துக்கு ஒரு சோறு அப்படி பதுக்கி பார்த்து தாய் சொல்ல சோறு வந்துருச்சுன்னு அது மாதிரி அவர் இந்த ஒரு ஃப்ரேமை பார்த்துட்டு இதான்டா கதைன்னு சொல்லிட்டார் சூப்பர் சார் முக்கியமான ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு நிறைவேறேன் ஏன் இந்த மேடையில் வந்து முன்னோடிகளும் இன்றைய நம்பிக்கை தரக்கூடிய இயக்குநர்களும் இணைத்தேன் அப்படின்னா முன்னோடிகளுக்கு மரியாதை தரும் காலகட்டம் மரியாதை தரும் உணர்வுகள் மரியாதை தரும் நிகழ்வுகள் குறைந்து கொண்டே வருகிறது நம்ம தான் நம்ம ஊரில் வந்து வீட்டில் கூட பெரியவங்களோட பேச்சை மதிக்கிறதுன்ற காலகட்டம் வந்து ரொம்ப அப்படி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நிகழ்ந்து நிகழ்ந்து தள்ளி தள்ளி போயிட்டே இருக்கு ஸோ முன்னோர்களை யார் மதிக்கிறோமோ அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கும் அதே நேரத்தில் அடுத்த தலைமுறையோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள அரவணைச்சு தட்டி கொடுத்தோம்னா ரெண்டு குடும்பம் ரெண்டு உணர் உணர்வுகளும் சேரும் பொழுது அந்த குடும்பம் இது குடும்பத்துக்கான விஷயம் எங்கள் அப்பாவையும் நான் மதிக்கணும் என் பிள்ளையும் நான் மதிக்கணும் என் பிள்ளையோட உணர்வை நான் ரசிக்கணும் எங்கள் அப்பாவோட உணர்வுகளுக்கு நான் மரியாதை கொடுக்கணும் அதுதான் இங்கே வந்து எங்களோட முன்னோடிகளை நான் கருதுறேன் இப்போ இல்லை எப்போவுமே பாரதிராஜா சார் இல்லாமல் மகேந்திரன் சார் இல்லாமல் பாலச்சந்திர சார் இல்லாமல் பாலு மகேந்திர சார் இல்லாமல் பீம்சிங் சார் இல்லாமல் பி ஆர் பந்து சார் இல்லாமல் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் சார் இல்லாமல் ரவிக்குமார் சார் இல்லாமல் பாக்கியராஜ் சார் இல்லாமல் சினிமா இல்லை அவங்கள பார்த்து அவங்களோட இடத்துலேருந்து விட்ட விழுதுகள் தான் நாங்கள் எல்லாருமே எல்லா இயக்குநர்களும் பாரதிராஜ் சார் வந்து ஒரு நூறு பேர் வந்திருப்பாங்க மகேந்திரன் சார் வந்து இது நூறு பேர் வந்திருப்பாங்க அங்கேருந்து வந்த விழுதுகள் அந்த விழுதுகள் வேர்கள் எல்லாம் பரவி கிடக்கும்போது அந்த அந்த மரத்தை பற்றி நினைக்கணும் கொஞ்சம் அந்த நிழலுக்கு ஒதுங்கணுமே அந்த நிழல் நமக்கு எவ்வளோ ஆசுவாசப்படுத்துச்சு அந்த நிழல் நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்துச்சு அந்த நிழல் நம்மளை எவ்வளோ யோசிக்க வச்சுன்னு நான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அதற்கான காலகட்டம் தான் அதை நான் உருவாக்கினேன் அவங்கள கொண்டு வரணும்னு நினச்சேன் இன்னொன்று இந்த இளம் இயக்குநர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட நம்பிக்கை தரக்கூடிய இயக்குநர்கள் அவங்க நான் ஏன் பார்த்தேன் அப்படின்னா ஊடகம் சினிமாவுன்றது ஒரு அற்புதமான ஊடகம் இதை நம்ம கிடையாது வெறும் மணி மேக்கிங்காக மட்டுமே பயன்படுத்தாமல் இந்த சமூகத்துக்காக கொஞ்சம் பயன்படுத்தணும் அந்த மாதிரி நான் ஆசைப்படுறேன் சினிமாவை அப்படி எடுக்கணும்னு அந்த வகையில் வந்த இயக்குநர்கள் இந்த ஆறு பேருமே கனாவாகட்டும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையாகட்டும் பரியரும் பெருமாள் ஆகட்டும் டூலெட் ஆகட்டும் இல்லை அடங்கமர்வு ஆகட்டும் இல்லை இன்னொரு படம் என்னது கனா அறம் இவங்க ஆறு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா கதையால் நின்றுருக்காங்க சமூகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை நின்றுருக்காங்க கதையை சொல்கிற விதத்தில் நின்றுருக்காங்க அடங்கமர்வு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமர்ஷியல் படம் எல்லாரும் பார்ப்பீங்க ஆனால் கார்த்திக் தங்கவேல் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா முதல் முறையாக ஒரு அருமையான ஹீரோயிக் பிலிம் எந்த வித குத்துப்பாட்டு கிடையாது காம்பிரமைஸ் கிடையாது ஹீரோவுக்கான வசனங்கள் கிடையாது எதுவுமே இல்லை ஆனால் ஹீரோய்க்கான பிலிம் படத்தில் ஹீரோ ஜெயிச்சுட்டே இருப்பார் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் இந்த இடத்தையும் தான் ஹீரோனு சொல்லிக்கவே மாட்டார் அந்த மாதிரி ஹீரோயிக் பிலிம் தான் இந்த சமூகத்துக்கு தேவை கனா அறம் கனா பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப மிரண்டுட்டேன் நான் என்னென்னா ஒரு விவசாயம் நம்மளோட பிரச்சனை பதினோரு பேர் விளையாடுற விளையாட்டுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை பசிக்கு உள்ள விவசாயிக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றீங்களாடா அப்படின்றது அந்த படம் எல்லாரும் நிறைய பேர் சொன்ன விளையாட்டை பற்றி சொன்ன படம் மகளோட விஷயம் பற்றி சொன்ன படம் அப்பாவோட உணர்வை பற்றி சொன்ன படம் இல்லை அடி ஆதாரம் விவசாயம் அந்த விவசாயத்தை இந்த சமூகம் பார்க்க மறுக்குது மீடியாக்கள் பார்க்க மறுக்குது யாருமே அரசியல்வாதிகள் பார்க்க மறுக்கிறாங்க அதை வந்து நெத்தியில் அடித்த மாதிரி பதினோரு பேர் விளையாடுற விளையாட்டுக்கு உலகம் முழுக்க உட்காந்து ஸ்பான்சர் கொடுத்து அதுக்கு மீட்டிங் போட்டு அதுக்கு அவங்களுக்கு எம்பி சீட்டு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறீங்க ஆனால் சோறு போடுற விவசாயிக்கு ஒரு லோனை தள்ளுபடி பண்ணுறவங்க உங்களுக்கு யோசிக்கிறீங்க அப்படின்றத நெத்தில் அடித்த மாதிரி இந்த கணா சொன்னோம் மிரண்டு போயிட்டேன் உப்பா இது மாதிரிலாம் தான் சினிமா பண்ணணும் இதுதானே என் சமூகத்துக்கு தேவை இதுதானே என்னோட அடுத்த தலைமுறைக்கு அடுத்த நம்பிக்கை இயக்குனர் வரவங்களுக்கு தேவை பரியரும் பெருமாள் பார்க்கும்போது எனக்கு அதுதான் ஜாதின்ற ஒரு விஷயத்தை மறந்துட்டோம் யாரும் எக்க
ஒரு தேசிய விருது வாங்கிட்டு வந்ததுனால எனக்கு அவரை கௌரவிக்கும் தோணுச்சு செளியன் செளியனோட கட்டுரைகள் படிச்சிருக்கேன் இது தீராத காதல் அவருக்கு சினிமா மேல இருந்துகிட்டே இருக்கும் எங்க ஊரும் அவர் ஊரும் பக்கம் தான் ஆனா அந்த காதலும் அந்த அவரோட முயற்சிகளும் வேற வேற கோணங்கள் இருந்துகிட்டு கண்டிப்பா டூ லெட் வந்து இந்த பிப்ரவரி ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ அறம் அதே மாதிரி அறம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ராக்கெட் விடுறீங்க ராக்கெட்டுக்கு விடுற செலவு அது வேற ஆனா ஒரு குளிக்கல விழுந்த பொண்ணை காப்பாத்துறதுக்கு நம்ம ஊர்ல வசதி கிடையாது குழந்தையை காப்பாற்றுறதுக்கு அந்த இடத்துல தான் நம்ம இருக்கும் இங்கே ஏழைகளோட பிரச்சனையை பற்றி யாரும் கவலைப்படுறதே கிடையாது பணக்காரர்களோட பிரச்சனையை பற்றி மட்டுமே தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுதான் அறம் ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த முன்னோடி இயக்குநர்களையும் அடுத்த தலைமுறைகளை இணைக்கும் பொழுது இவங்களை கௌரவிக்கும் பொழுது இல்லை இவங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு மேடையில் பார்க்கும்போது ஒரு லாட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் அங்கே இருக்குது அத்தனை அஸ்டன் எட்டு கூறுவோம் இவங்கள மாதிரியே ஒரு படம் பண்ணணும் இவங்கள மாதிரியே சமூகத்துக்கான தேவைகளுக்கான படம் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த இணைப்பு அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோடய இயக்குநர்லேருந்து என்னோடய மூத்த இயக்குநர் பாரதி சார்லேருந்து மகேந்திரன் சார் மகேந்திரன் சார்கிட்ட வந்து நான் வந்து அவர் ஒரு 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 வேறு மாதிரி ஒரு ஆள் நான் வந்து வெயிலில் இருந்தேன்னா எனக்கு மேலே போகிற மேகம் ரொம்ப குளிராக இருந்தேன் நான் போத்திக்கிற போருவேன் அவரோட திரைப்படங்களை பார்த்தேன்னா நான் வந்து அப்படியே எனக்கு இன்னும் அந்த அஸ்வினி வந்து அப்படி வெளியே வந்தோடன அந்த மேகம் கடந்து போகிற ஷாட்டு இன்னும் என் மனசில் விட்டு போகவே மாட்டேங்குது எத்தனை சினிமா எடுத்தாலும் அந்த உள்ளுக்குள்ள ஒரு பெயினோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த மேகம் தர ஆறுதல் இருக்குல்ல கடந்து போகும்போது அந்த கூழ்மையான குளுமையான அந்த அந்த கிரே டோனில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேகம் சூழ்ந்து வர்ற அந்த காரூரில் மேகத்தோடு உள்ள மாலை பொழுது ஒரு பெண்ணுக்கு எவ்வளோ பெரிய விடியலை காமிக்கின்றது அந்த ஒரு ஷாட்டு தான் சார் அதே மாதிரி நான் இன்னைக்கு பேசும் கூட சொல்லிட்டு இருந்த முள்ளு முலரும் அந்த விஞ்சுன்ற ஒரு கதை அந்த விஞ்சு ஆப்ரேட்டர்ன்ற ஒரு கதாபாத்திரம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ் சினிமா மறுபடிக்கும் பயன்படுத்தலையே முதல் முறையா ரஜினி நான் அதே சொன்ன ரஜினி சாரோட ஒரு எனக்கு பிடிச்சது காரணமே இவரோட படங்கள்ல இருந்தான் ரஜினி சாரோட ஸ்டைல் எனக்கு பிடிக்காது ஆனா அவரோட நடிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகர் அது இவரோட படங்கள்ல மட்டும்தான் அவர் நடிகராக வெளியே வந்திருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இயக்குநர்களுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு இருக்கு ஸோ அடுத்த சமூகம் அடுத்த தலைமுறை இதெல்லாம் பார்க்கணும் இது மூலமாக நிறையா இன்னும் இப்போ இந்த இந்த என்னோடய படத்தில் பணியாற்றிய என்னோடய படத்தில் பங்கேற்ற என்னோடய படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் அத்தனை பேரும் வந்திருக்கீங்க உங்கள் அத்தனை பேரோட ஒத்துழைப்பில் தான் இந்த திரைப்படம் உருவாகி இருக்குது இதை வந்து தம்பிராமையா சார் ஆகட்டும் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் ஆகட்டும் சோனியா மேடம் ஆகட்டும் எல்லாரும் மிகப்பெரிய போட்டி போட்டு நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு எங்களோட திரைப்படம்ன்றது நாங்களே சொல்லக்கூடாது நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இந்த திரைப்படத்தில் ஒத்துழைத்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்த என்னுடைய நண்பர் பிரேம்நாத் சார் அவர்களுக்கும் வெள்ளை சேது சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி என்னென்னா நீங்கள் இல்லைன்னா இந்த திரைப்படம் கிடையாது இத்தனை பேருக்கான வாழ்க்கை ஒரு திரைப்படம் வெற்றி அடையும் போது ஒரு நூறு குடும்பம் வாழுது ஒரு திரைப்படம் வெற்றி அடையும் போது அதுக்கு அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு படம் பண்ணும்போது இன்னொரு இரநூறு குடும்பம் வாழுது ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தால் இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் தயாரிப்பாளர்கள் நல்லா இருக்கணும் தயாரிப்பாளர்கள் நல்லா இருக்கணும் அதனால் தயாரிப்பாளர்களுக்கு நல்ல திரைப்படங்கள் எடுக்கிற வாய்ப்பை நாங்கள் உருவாக்கி கொடுக்குறோம் நீங்கள் நல்ல திரைப்படங்கள் எடுங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே வந்திருந்து வாழ்த்தி அத்தனை பேருக்கும் குறிப்பாக வந்து வைரமுத்து சார் வந்து தான் பாடல் எழுதாத எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் நான் பார்த்ததில்லை இது வரைக்கும் வந்து அவர் பாடல் எழுத ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும்தான் போவார் மேக்சிமம் அது கூட பார்த்ததில்லை ஆனால் முதல் முறையாக ஒரு பாடல் எழுதாத ஒரு திரைப்படத்திற்கு இந்த விழாவுக்கு வந்தது வந்து அவரோட பெருந்தன்மை பிகாஸ் அவர் நான் வைரமுத்து சார் இருக்குன்னு நினச்சேன் ஏன்னா கடந்த இருபத்தஞ்சு காலத்துக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் அந்த இடைவெளியை நிரப்பத்து வேறு ஆளே இல்லை அவர் தான் கோல் வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் தனி ஆளாக அந்த பாடல்களும் அந்த 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 வரியும் அந்த தமிழ் ஆளுமை அந்த தமிழ் கலாச்சாரம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு காரணம் அவர் ஒரு பங்கு எப்படி பாரதி சாட்டு வந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டோமோ மகேந்திரன் சாட்டு வந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டோமோ வைரந்த சாட்டு வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா அவ்வளவு அவர் இன்னும் அந்த அம்மாவை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பார் எனக்கு கேட்கும் போதெல்லாம் அழுக வரும் எங்கள் அம்மாவை பற்றி ஞாபகம் வரும் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இவங்கெல்லாம் இருந்தது ஸோ அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அதே மாதிரி வந்து கமலா திரையரங்கம் அவங்க வந்து மன்னிக்கணும் கமலா திரையரங்கத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக டைம் எடுத்துக்கிட்டா முடிச்சிடும் அடுத்த அவ்வளோதான் ஷார்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அவங்க வந்து எனக்கு நான் கேட்ட உடனே அவங்க வந்து அவங்க அப்பா இருந்த காலத்துலேருந்து என்னுடைய படங்களும் சரி என்னையும் சரி அவர் ரொம்ப என்னை ஒரு பிள்ளை மாதிரியே